ആ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ അവസാന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് മരണത്തോടടുത്ത് മുഹമ്മദ് പതിനാല് ദിവസം മരണാസനെ കിടക്കുന്നു ഡൈഷയുടെ വീട്ടിലെ ഈ അവസാന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് സ്ത്രീകളോട് വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു സ്ത്രീകളോട് സംശയമായിരുന്നു ഇപ്പൊ മുമ്പേ ബ്രദർ സാമ് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേനും മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇദ്ദേഹം തട്ടിക്കളയുന്നുണ്ട് മരുന്നിനെ അദ്ദേഹം തിരസ്കരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരാള് മരിക്കാറായി കിടക്കുന്നു രോഗം ബാധിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോട് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ പുള്ളി പറയുന്നത് പിന്നെ മരുന്ന് വേണ്ടത് പറഞ്ഞത് ഐഷ്യാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഐഷ്യ കൂടെ വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരിമാനമുണ്ട് ഐഷ്യയുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഐഷ്യയും മറ്റു പാരിമാനം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേന് പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് മരുന്ന് നിർബന്ധിച്ച് തന്നാൽ ഞാൻ അബ്ബാസിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഒന്നിനും വിടത്തില്ലെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് കാരണം പുള്ളി പുള്ളി അപായപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളത് ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് പുള്ളി അത് പറയുന്നത് അതായത് എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ എന്റെ പഠനത്തിൽ പുള്ളിക്ക് സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും ഉപദ്രവം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് യഹൂദ സ്ത്രീകളും രണ്ട് കുറേഷ്യ സ്ത്രീകളും ഇവരിൽ നിന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിക്ത അനുഭവങ്ങൾ ലഭിച്ചത് ഒന്ന് കുന്നിൻചെരുവിലെ ഈന്തപ്പനം എന്ന് മുഹമ്മദിനെ വിളിക്കാൻ കാരണക്കാര് കദീജയ ആ ഒരു മുറിവ് മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് മനസ്സായോ അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ ജനനവും ആ ഒരു വിഷയം അപ്പൊ ആ വിഷയത്തിൽ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പേര് വിളിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കിയതിന്റെ കാരണക്കാർ കഥിച്ചാണെന്നുള്ള ചിന്ത ആ ഒരു മുറിവ് മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് രണ്ടാമത് ഐഷ ആത്മാർത്ഥമായി മുഹമ്മദ് സ്നേഹിച്ച ഐഷ ഒരു രാത്രിയിൽ മുഹമ്മദിനെ കബളിപ്പിച്ച് സബ്ഹാന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് മക്ക മദീന പ്രദേശങ്ങളെയൊക്കെ പിടിച്ചു കുലുക്കി മുഹമ്മദ് ആകെ പിന്നെ പ്രയാസത്തിലായി ഒരു മാസം വഹയോ ജിബ്രിയിലോ അള്ളാഹോ ഇല്ലാതിരുന്ന കാർമേഹ മൂടി കിടന്നതായ മുപ്പദോസയായിരുന്നു അത് കാരണക്കാരി ഐശയാണ് ഐശ ഒറ്റ പോക്ക് പോയതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ നിന്ന് പുള്ളിക്ക് തിക്താനുഭവം ഉണ്ടായി മൂന്നാമത്തെ സ്ത്രീ മുഹമ്മദിന് മാരണം ചെയ്ത സ്ത്രീയാണ് അതാത് മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മാരണം ചെയ്യാൻ കാരണക്കാരിയായി തീർന്നത് ജൂത സ്ത്രീയാണെന്നും ആ സ്ത്രീയാണ് മാരണം ചെയ്തെന്ന് ഇവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് തപ്സിർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാനിതൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വായിച്ചു തരാം നാലാമതായിട്ട് മുഹമ്മദ് വിഷം കൊടുത്തതായ സൈനവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയല്ല വേറെ സ്ത്രീയാണ് അപ്പൊ ഈ നാല് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി പ്രഹരം കിട്ടി വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തില് ഈ അവസാന സമയം തന്നെ അപായപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായ ഒരു ഭീതി മുഹമ്മദിനെ അലട്ടിയിരുന്നു മുഹമ്മദ് പൊതുവെ ഈ ഭയത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ നിന്ന് നാനൂറ് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് മദീനയിൽ വന്നത് ഹിജ്ര അല്ലായിരുന്നു പാലായനം അല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ രാജാവായിരുന്നു ഇത് ഇത് വാസ്തവത്തില് ഇത് ഈ ചരിത്രം വായിച്ച നമുക്ക് ഇത് ചിരി വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത സംഗതി വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ട്രോൾ ചെയ്താണ് കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പം മദീനിൽ വന്ന മുഹമ്മദ് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഭയപ്പെട്ടുറങ്ങാതിരുന്നു ഇരിക്കുകയും എനിക്ക് ആരുണ്ട് മൂടികാട്ടായിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് എന്നെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഈ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുവാൻ ആരുണ്ടെന്ന് കെഞ്ചി സഹാബികൾ ആയുധവുമായിട്ട് വന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കഥീസ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ വേണം വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് വായിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ സഹാബിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് ഈ മദീനിൽ ഉറങ്ങുന്നത് മനസ്സായോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്ന് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വരുന്നവൻ ഉറക്കമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പയത്തിനടിമയായിരുന്നു പയത്തിനടിമയായിരുന്നു വ്യക്തിക്ക് സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ജീവഹാനി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ഹദീസിനെയാണ് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഷിയാക്കൾ പറയുന്നത് ഐഷയാണ് വിഷം കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ തീർക്കുകയായിരുന്നു അവര് ഇന്നും അത് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും സ്ത്രീകളുടെ അവസാന സമയത്ത് പുള്ളിക്ക് വളരെ ഭയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മരുന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് കൊടുക്കുന്നത് അത് ബുഹാരി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാമത്തെ ഹദീസിലാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഐഷ പറയുന്നത് തിരുമേൻ രോഗബാധനായി കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുവാൻ നിർബന്ധിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം കുടിച്ചില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ ആകെ അക്രമാസക്തനാകുക അപ്പം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സാബ് സം
അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ത്രിയേകത്വം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒരു ഏകത്വമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ കാര്യം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഇഷ്ടം അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവാത്ത ഈ ത്രിയേകത്വം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഏകത്വത്തെ ഒരു വിധത്തിലും താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയെ കുറിച്ചല്ല താങ്കൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഈ റൂമിന്റെ ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ചാണ് താങ്കൾ നേരെ ത്രിയേകത്വത്തിലേക്കൊക്കെ പൊക്കോളൂ അത് ഞങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ബ്രദറെ ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് എ ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ താങ്കൾ മേളിക്കേണ്ടത് സൈക്കോപ്പതിക്കായ മുഹമ്മദ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് താങ്കൾ ആദ്യം സംസാരിക്കേണ്ടത് പ്ലീസ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നബീലിന്റെ സംസാരിക്കാം നബീൻ എടുത്തോളൂ മൈക്ക് എടുത്തോളൂ പറയൂ ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കും അല്ല താങ്കൾ ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കൂ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ വളരെ മാന്യമായിട്ട് വളരെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയുണ്ടാണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ ഞാനെന്താ പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഈശാന്നൊരു ഞങ്ങളിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ജസ്റ്റിൻ ബീവറിന്റെ ഗാനമേള സൗദിയിലെ ലിങ്ക് ഇടാൻ പോവാ അതാണ് പ്രശ്നം അതല്ല അത് ഞങ്ങൾ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അനുകരിച്ച മുഹമ്മദ് ഈസ എന്നാണ് ഞാൻ ടൈറ്റിൽ കാണുന്നത് സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ഒരു മിനിറ്റ് നബീനെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ഈ ടൈറ്റിൽ നിൽക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് മുഹമ്മദ് സൈക്കോപാത്ത് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് ഫോകാസക്തനായിരുന്നു കാമാസക്തനായിരുന്നു തീറ്റിപ്രിയനായിരുന്നു മനോരോഗ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രമാണം വെച്ച് ഇവിടെ സംസാരിച്ചു അതിനെ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും താങ്കൾ പറയും ഏതായാലും ഈ മുഹമ്മദിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളു താങ്കൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഈസ മുഹമ്മദ് വാരും പറ്റുമൊക്കെ അഥവാ മുഹമ്മദിനേക്കായി അപ്രമാദത്തെ അവർക്കാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ടൈറ്റിലേക്ക് വന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകണം ഇനി സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോയിക്കോ കാരണം എനിക്കത് മനസ്സിലായി കാരണം ഇറ്റ്സ് മോർ ദൻ ഇനഫ് നോട്ട് ഇനഫ് ബട്ട് യു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ സബ്ജക്ട് റൈറ്റ് യു പ്ലീസ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദ സബ്ജക്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയുക ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ വളരെ മാന്യമായിട്ട് വളരെ സൗഹാർദപരമായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തോട്ടം ഭാഷ ചോദിച്ചു പക്ഷേ താങ്കളോട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നബിയിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ ട്രിനിറ്റി സംസാരിക്കാൻ വിമുഖരല്ല ഒരു വിഷയമില്ല ട്രിനിറ്റി എത്രയോ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരേപോലെ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് മൈനോറിറ്റി സമൂഹങ്ങളെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ക്രൈസ്തവരും ഇസ്ലാമിലും ഇനി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അല്ലെങ്കിലും ചില ക്ലെയിമുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അല്ല നിങ്ങളുടെ മതത്തിൻ്റെ ചില ക്ലെയിമുകൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് വേരൂന്നി വരാൻ ശ്രമി ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ബൈബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അല്പം മുഖം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഇസ്ലാമിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിൾ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് അത് അതിൻ്റെ വേരുകൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വിഫലമായ ശ്രമം ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരും മുഹമ്മദും നടത്തുന്നുണ്ട് അത് പരാജയപ്പെട്ട വസ്തുക്കളാണ് പക്ഷേ പൊതുസമൂഹം സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ കാണുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തമ്മിൽ ഡയലോഗും ഉണ്ട് അതിനകത്തും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പ്രോബ്ലം അവിടെ അല്ല ഞങ്ങൾ അരികിൽ സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ട്രിനിറ്റി എഴുതുന്നൊരു വിഷയം ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും കൂടെ സംസാരിക്കേണ്ട പ്രശ്നമേ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ട്രിനിറ്റി ഒരു ആഭ്യന്തര ജ്യോതി കൂടെ വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നാൽ ട്രിനിറ്റി
അള്ളാഹുവിന് അറിയാത്തൊരു കാര്യം മുഹമ്മദിനറിയാം അള്ളാഹുവിന് അറിയാത്തത് മുഹമ്മദ് കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചൊരു കാര്യം മുഹമ്മദ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ ബൈ അതിന് ഖുറാനിലുണ്ട് പക്ഷെ മുഹമ്മദിനും ഇതറിയില്ല അണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ട പല വസ്തുതകളെയും അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചിലർ തിരുത്തി കൊടുത്തത് കേട്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് തനിക്കുണ്ടായ ഹാലൂസിനേഷൻ ജിബ്രീലിൻ്റെ സന്ദർശനം അവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഖദീജ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലെ പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹം വേദവചനമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം തിരുക്കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തെയാണ് കണിച്ചിട്ടുള്ളത് കണിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല അതിലൊരു വിജി വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ വിയോജിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ദൈവോത്തൃത്വം ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ പിതാ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഈസ പിന്നെന്തുവാ മറിയം മിറിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ കൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെ ഒരു ട്രിനിറ്റി ഇല്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ തെളിയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ചർച്ച ഇതിൽ പുറത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ട് പിതാ ഉത്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നൊരു സംശയം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഖുറാൻ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ട്രിനിറ്റി പിതാ ഉത്തരം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ വിഷയത്തിന് നിങ്ങൾ ആഭ്യന്തരമായി ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ക്രൈസ്തവരോട് ചർച്ചയ്ക്ക് വരാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും നബീൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല ബിക്കോസ് യു ആർ എ മുസ്ലിം എൻ്റെ ചോദ്യത്തിനും പ്രസക്തിയില്ല ഞാൻ ക്രിസ്ത്യനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദ്യത്തിന് അധികാരമുള്ളൂ അവകാശമുള്ളൂ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിമർശനം വിമർശനത്തിൻ്റെ അല്ലാത്ത വഴി നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇസ്ലാമിലെ ഈ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധതയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് അത് വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ അടുത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ബൈബിൾ വിമർശനങ്ങളൊന്നും മുഹമ്മദിൻ്റെതല്ല ഖുറാൻ്റെതല്ല അവിടെയാണ് ടോസ്റ്റിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ചാക്കോ പാസ് പ്രധാനമായിട്ട് വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ ധാരാളം പേര് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ഉണ്ടായി ഒരു തിരിഞ്ഞു വന്ന വിഷയം മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മന മാനസിക വിഹ്വലതയുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചു അതിനെ കണ്ണിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഓർത്തത് അപ്പം അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ട്രിനിറ്റി പറയാമെന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത്ര ഇവിടെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ ഒരു ക്രൈസ്തവനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാസർ യോഗന്നാന് അത് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹം പോയി അദ്ദേഹം പോയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പാത അതിലും അസഹിഷ്ണതയൊന്നുമില്ല അതിലുള്ളത് ഒരു കാര്യം ഏതൊരാൾ ഇസ്ലാമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മനുഷ്യത്വം പോകുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികത നശിക്കുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു ഭീകരതയുടെ വഴി തിരയുന്നല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതൊഴിച്ചാൽ അതിപ്പോൾ ആര് പോലും അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ അടുത്തൊരു കാര്യം സൈദ് ബിനു ജോർജിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ എന്നാൽ ഇതുപോലെ അസഹിഷ്ണപ്പെടണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അസഹിഷ്ണതയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആകാംക്ഷയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഇതിനേക്കാൾ സ്വീകാര്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം തോന്നി അദ്ദേഹം പോയി അവിടെ തീരേണ്ടതാണ് എന്നിട്ട് സൈദ് ബിനു ജോർജ് തന്നെ പറയുന്ന വളരെ വൈറലാകുന്നൊരു വീഡിയോ താങ്കളും കണ്ടു കാണും അതെന്താണ് മുഹമ്മദ് ഈസ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അവബോധം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വർദ്ധിച്ചു ഏത് നിലയിൽ വളരെ മോശമായൊരു നിലയിലേക്ക് മറിച്ച് ഇനിയുള്ളൊരു കാലം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ മുഹമ്മദ് ഇസ തയ്യാറാകണമെന്ന് സൈദ് ബിനു ജോർജിന് പറയേണ്ടി വരുന്നു അപ്പം ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഇസ തൃത്വം മനസ്സിലാകാതെ പോയി എന്നുള്ള കാര്യം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലായില്ല പോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയിടത്തെ കുറിച്ച് വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയോ അതോട്ട് പറയത്തുമില്ല അദ്ദേഹം പറയും ഞാനൊരു പുതിയ മുസ്ലിമാണ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം അറിയത്തില്ലാത്ത ഒന്നിൻ്റെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അറിവുണ്ടാകണം ഞാൻ പണ്ട് ഈ മാർഗത്തിലല്ല ഞാൻ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ നാളിൽ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് സംശയം ചോദിക്കുന്നവരോട് പ്രതിവാദം പറയാൻ നിങ്ങൾ സൗമ്യതയോടുകൂടി തയ്യാറെടുത്തിരിക്കണം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പോളിസി പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മുത്തരമില്ല ബൈബിളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്ത കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബൈബിളിൽ എന്തറിയില്ല എന്നുള്ള പ്രസക്തമല്ല അറിയാതല്ലേ പോയത് അദ്ദേഹത്തിന് ബൈബിളിൽ നൂറ് കണക്കിന് സംശയം വരട്ടെ ഇനി
അടുത്തത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചതിക്കുഴിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് കാരണം ട്രിനിറ്റി അറിയാതെ പോയ മനുഷ്യൻ ചെന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈക്കോപാത്ത് വേയിലാണ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല കാരണം ജീവിതം മുഴുവൻ രതിജന്യമായ ബോധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ധാർമ്മിക പാഠവും ലോകത്തിന് കൊടുക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് ഒരു ചിന്തയും അവശേഷിപ്പിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ഏറ്റവും അധർമ്മത്തോടു കൂടി മാത്രം മാനവ സമൂഹത്തെ സമീപിച്ച് നാശവും ഉന്മൂലനവും ജീവിത സിദ്ധാന്തമാക്കി മാറ്റുകയും നിങ്ങൾ കൃഷി പോലും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് യുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ആളുകളെ പോലും പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ട് യുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റത്തക്ക വിധത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രചോദനം ഉമറിനുമൊക്കെ കൊടുത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് പാഠം പഠിക്കണം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ട്രിനിറ്റി കാരണം ട്രിനിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് അതിൽ അത്ഭുതമില്ല മുഹമ്മദി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ ട്രിനിറ്റി അറിയില്ല പോയെടുത്തോ ട്രിനിറ്റിയുടെ ഏകദേശ നിർവചനം പോലും അള്ളാഹുവിന് അറിയില്ല അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ കേമനായ മുഹമ്മദിന് ഒട്ടും അറിയില്ല പിന്നെ നമുക്കെന്ത് ചർച്ച ഇതേ ഒരു ടോസ് ചോദിച്ചത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ചിന്തയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ നിർത്തി താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഈ അനുക്കൂടത്തോട് പാസ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറിയത് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ആ തീർച്ചയായിട്ടും പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ പാസ്റ്റ് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് പറയുന്ന പൊസിഷന് ഈ പറയുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട എല്ലാവരും ഉൾക്കണ്ട ഒരു ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആണല്ലോ അതല്ല ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനും നാളെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാസ്റ്റർ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നബീലിനൊക്കെ പോലുള്ള ആളുകളെ ഈസ മുഹമ്മദ് ഈസയെ പോലുള്ള ആളുകൾ തിരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഒരു വളരെ ഫോൾസ് ഐഡിയോളജിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ പാസ്റ്ററൊക്കെ ഇത്ര സമയം ചെലവെക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളോട് പാസ്റ്റർക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയായിട്ട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ട്രിനിറ്റി അഥവാ ത്രിയേകത്വം എന്ന് പറയുന്നതും ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാനെപ്പോഴും ഇതേ നിലപാട് എടുക്കണല്ലേ എവിടെ ചെന്നാൽ ഇതേ നിലപാട് അവര് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ലോകത്ത് നൂറ്റി അറുപത് കോടി മുസ്ലിങ്ങള് മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ശൂന്യമാണെന്നും ഒന്നുമില്ല എന്നും പ്രമാണം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുക മനസ്സിലായ മനോരോഗത്തിനും അല്ല അമിതമായ ലൈംഗിക ആസക്തിക്കും പിന്നെ പ്രതികാര ചിന്തയ്ക്കും രക്തദാഹത്തിനും വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച് തകർന്ന് ജൂതസ്ത്രീയുടെ വിഷം ഏറ്റ് മരിച്ചുപോയ ഒരാളാന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തെളിയിച്ചു ഇതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സംസാരിക്കുക താങ്കൾ ഇവിടെ എങ്ങും ഇല്ലാത്തത് ഈ റൂമിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് ഈ റൂമിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാള് പ്രസ്തുത വിഷയത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾ കാട് കയറി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട അത് നമുക്ക് വേറെ ഞങ്ങൾ റൂമിടാം അത് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്റർനാഷണൽ വിഷയമാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സംസാരിക്കണം പക്ഷെ അത് ഇവിടെ വേണ്ട ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതായ വിഷയത്തിനെ ഖണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് മുള്ളി പുള്ളി സൈക്കോപാത്ത് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഒരു ഉന്നതനായ വ്യക്തിയാണ് പുള്ളിയെ പോലെ ഒരു മഹത് വ്യക്തി വേറെ എങ്ങും ഇല്ല എന്ന് തൻ്റെ ഇടവായിട്ട് താങ്കൾ പറയും ഞങ്ങളിരുന്ന് കേൾക്കാം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് മനസ്സിലായ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതിന് ശ്രമിക്കാതെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു വിഷയം കൊണ്ട് താങ്കൾ എടുത്തിട്ട് വിഷയം തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾ എടുത്ത് സൂറ അഞ്ചിന്റെ എൺപത്തിരണ്ട് പോയി പായ വായിച്ച് വേദക്കാരുടെ ബുദ്ധി അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വെറും അടിമകൾ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരെ തുടങ്ങി എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അടുത്ത് വന്ന് വേല ഇറക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ മൗനമായിരിക്കുക അസ്മിതയിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ ഒരു നിമിഷം കൂടെ ഒരു നിമിഷം കൂടെ ഞാൻ മുഹമ്മദ്
അതിന് എത്രയോ തെളിവുകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ സംവാദത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലേ കുറേശികൾ ആരാധിച്ചു പോകുന്ന മുന്നൂറ്ററുപത് ദേവന്മാരിൽ ഒരാൾ ജിന്നുകളെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂതങ്ങളിൽ ആളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് മൂന്ന് മക്കളെ ഉളവാക്കിയ അള്ളാഹു അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൃതികളിലാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങളാരും കൊണ്ടുവന്നല്ല ഇനി അതും ഇത് ഒരാളാണെന്നും ഉണ്ട് എന്താണ് കാര്യം ഈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമാണമായി നിങ്ങൾ കരുതുന്ന തൗഹീദ് ഇല്ലേ തൗഹീദിൻ്റെ ആ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ട് അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ഏഹ് ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഖുറാനിൽ ഇല്ല ഇത് പറയേണ്ടത് എപ്പോഴായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏകതൈവ വിശ്വാസം മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ട്രിനിറ്റിയൊക്കെ കയറി വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹു ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് മലക്കാകുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ വചനം എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നു ഇത് പറയണമെന്ന് രണ്ട് താങ്കളെ അള്ളാഹു പ്രവാചകനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു പറയുന്നില്ല മൂന്ന് ഈ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല ഇതും അവിടെ പറയുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ സൂറയിൽ കാണുന്നില്ല ഇത് മൂന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു തൗഹീദ് എങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ തൗ ഈ മുഹമ്മദ് ആളുകളോട് പറയും കദീജ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ സംഭവം അവിശ്വസിച്ചേ അല്ല തൗഹീദ് അല്ല വിശ്വസിച്ചത് പിന്നീട് വിശ്വസിച്ചു കണ്ടേക്കാം പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് കദീജ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുകയല്ല അങ്ങ് സാധുക്കളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു അനാഥരെ ചേർത്ത് കൊള്ളുന്നു പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല അങ്ങൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങയുടെ നാഥൻ എന്ന് കദീജ പറയുമ്പം അള്ളാഹു കദീജയുടെ നാഥനാണ് അള്ളാഹു കുറേശ്ശികളുടെ ദേവനാണ് ആ അള്ളാഹുവും ഈ അള്ളാഹുവും രണ്ടായി മാറുന്ന ഒരു സന്ദർഭവും കാണുന്നില്ല ഇത് മുഹമ്മദ് ഈസിയോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ല ഏതായാലും ടെനിറ്റി അറിയാതെ പോയ ആൾ തിരിച്ച് ഇതിന് ഉത്തരം പറയണ്ടേ അല്ലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയണ്ടേ ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വികാരമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്കൊരു വികാരമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലേലും കാരണം പാകിസ്ഥാനിൽ അള്ളാഹുവിനെ വിമർശിച്ചാൽ അവനെ പത്ത് കൊല്ലം തടവിലാക്കും മുഹമ്മദിനെ വിമർശിച്ചാൽ തലയങ്ങ് പോകും തല വെട്ടിക്കളയും അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതാണ് സ്ഥിതി അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി പടച്ചവനെന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മളെ മാഷ് പി ടി കുഞ്ഞുമകന്റെ നാടകമെടുത്തിട്ട് അതിൽ നാടകത്തിലെ ഡയലോഗ് പഞ്ചോഷന്മാർക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ പടച്ചവനും മുഹമ്മദും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം അപ്പം മുഹമ്മദ് എന്ന് ഇട്ട പേരാണ് അപ്പൊ പടച്ചവനെ കുറിച്ച് പി ടി കുഞ്ഞുമകമ്മദ് എഴുതിയത് ഈ ഭ്രാന്തൻ ചോദിക്കുകയാണ് സംസാരിക്കുമ്പം പടച്ചവന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അപ്പൊ പടച്ചവൻ ചോദിച്ചു എന്ത് സംശയം ഒരു അയല മുറിച്ചാൽ എത്ര കഷ്ണം കിട്ടും ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ പടച്ചവൻ്റെ മറുപടി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്പം വൾഗറാണ് നായൻ്റെ മോനെ മൂന്ന് തവണ എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേടാ ഇത് എവിടെ നിർത്തു പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു നാടകം ഈ ഡ്രാമ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആ ഡ്രാമയിൽ ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നു ആക്കി പക്ഷേ ഈ പടച്ചവനെ കൊണ്ട് നായൻ്റെ മോനെ എന്ന് വിളിപ്പിച്ച പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരെ ഇന്ന് വരെ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു വികാരവും ജോലി ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത്രയും ആക്ഷേപിച്ച ആൾ ലോകചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മുഹമ്മദിനെ ആക്ഷേപിച്ചത് ബുക്കാരിയാണ് രണ്ടാമത് മുസ്ലിമാണ് അവർക്കെതിരെ ഒരു ആക്ഷേപം ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല മറിച്ച് ഇത് എഴുതിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ നബിയെ തെറി പറയുന്നേ ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് മാന്യമായ ഭാഷ അറിയത്തില്ലേ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര മാന്യ ഭാഷയാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കാരി എഴുതിയ ഭാഷയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അത് മോശമാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താ ഇന്ന് ഈ മാഷ എഴുതിയതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ 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 അപ്പുറത്ത് ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള അടി കിൻ്റെ അടി അടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒന്ന് തടയാനുള്ള ശേഷി ഇല്ല പോകുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഈ വോളി വോളി കാണുന്ന ഒരു സ്മാഷ് അതിശക്തമായ അടി ഒന്ന് ബ്ലോക്കാൻ ചെറുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒറ്റ പണ്ഡിതനെ കാണുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ ഒരാളെ ഇന്ന് കാണുന്നില്ല ഒരാളെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് ഒന്ന് കാണിച്ചതാ ഞാൻ ഈ പദം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ഞാൻ
മുത്തിനെ തെറി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും പറയുന്ന ഊർജം കൊണ്ട് ഒരു വേള ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചിട്ട് പോകും ഒരു ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുക അതൊരു മിനിമം റിക്വയർമെൻ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ കാര്യമല്ലേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യേശുവിനെ പറ്റി ഈ രൂപത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണമില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളല്ല പറയുന്ന ബുക്കാരിയെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താരീഖുൽ ഇസ്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇബിനു മാരെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാർത്തിക് ശിവകുമാർ യേശുവിനെ പറ്റി ഈ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുപടി അർഹിക്കുന്നത് കണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊരാളും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആചാര്യന്റെ ഉള്ളുകള്ളികൾ തുറന്നു കാട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു അനു അനുശോചനമെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകേണ്ടതിന് പകരം മുഹമ്മദ് ഇസ പോയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് തൃത്തം വഴി കയറി വീണ്ടും വിഷയം മറിച്ച് കളയാനുള്ള ആ ഒരു ശ്രീകാല വൈഭവം അത് നന്നല്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മുടെ പിന്നെ ആ സ്മിത വിളങ്ങി സ്മിത സംസാരിക്കട്ടെ പക്ഷേ നമുക്ക് നബീലിന് നബീൽ എന്ത് വേണം പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കൊടുക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തിനല്ല സമയം കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നബീലിന് കൊടുക്കാം കൊടുത്തോട്ടെ കൊടുക്കാവോ എന്താണെന്നറിയോ ഞാന് ഈ വിഷയം നബീൽ പറയുന്ന വിഷയവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരു വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കയറി വന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ പറയോ എനിക്കിപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആദ്യം പരിഹസിക്കാനൊന്നും താല്പര്യമില്ല ആളൊന്നുമല്ല കേട്ടോ എനിക്കിപ്പ ഈ എന്റെ സാൽവേഷന്റെ മാർഗം തൃപ്തമാണ് എങ്കിൽ അതാണ് റിയാലിറ്റി എങ്കിൽ അതല്ലേ ഞാനും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവൂലേ ഈ നബീലിനെ പോലുള്ള ഒരാളെ ആ തൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് വിശദീകരിച്ച് അയാളെയും കൂടെ അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ മാർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ അതിനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം വിദ്വേഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തായാലും അനിൽക്കോടത്തത്തിന് കൊടുത്തോട്ടത്തിന് പോലുള്ള ആളുകളൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ അപ്പൊ നബീലിനെ പോലുള്ള ഒരാളെ കൂടെ ഈ കൃ ഈ കൃത്യമായിട്ടും എന്താണ് ഏ ഏകത്വം അല്ല ത്രിയേകത്വം എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റണ്ടേ ഓക്കെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ നിങ്ങൾ അനുവദിച്ച മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണണ്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ പരിഹാസമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പരിഹസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ച് പരിഹസിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട് ചെയ്തു ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല ഞാൻ ചോദിക്കണത് സാൽവേഷൻ അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ മരിക്കും നമ്മളൊക്കെ നാളെ മരിക്കും നമ്മുടെ സാൽവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യം തൃത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കലാണെങ്കിൽ എനിക്കും അതിൽ വിശ്വസിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നേ പക്ഷെ എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെടണ്ടേ ആ ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കാണ് നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകത്വത്തെ നമ്മുടെ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടൊന്നും വിശ്വാസി അയാളൊന്നുമില്ല ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗന്ധം വായിച്ച ഏതാ എന്റെ ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ എന്റെ എന്റെ ലൈഫിന്റെ ഒരു പേർപ്പസ് മനസ്സിലായ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഇത് എന്റെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ജീവിക്കുന്നത് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് എന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിൽ നിന്ന് വിശ്വാസിയായ ഒരാളെ ഞാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഇപ്പൊ അനിൽക്കോടത്തോട്ടം ബാസ്റ്റർ പറയാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടും എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അനിൽക്കോടത്തോട്ടം ബാസ്റ്റർ വളരെ ഇങ്ങനെ അതും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തൃത്വം വിശദീകരിച്ച് തരുവാണെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ കുഴപ്പം സാൽവേഷൻ കിട്ടും ഒരു റിയാലിറ്റി അല്ല ഉണ്ടാവും പറയാം ഒരു റിയാലിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ
ഞങ്ങളുടെ ഈശോ മിശിഹ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഹോവയാൽ തൻ്റെ പിതാവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാതെ ആർക്കും തന്നിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം താങ്കൾ വരണമെങ്കിൽ യഹോവയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടണം യഹോവ തനിക്ക് താങ്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് തോന്നിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിയേറും തിരുത്തം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞൊരു വചനമുണ്ട് വാര്യമാണ് അതിന് ചാക്കോപാസ്റ്റും ഇതൊക്കെ അതിന് മറുപടി പറയുള്ളൂ എനിക്ക് ഏകത്വം അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ ഏകത്വം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ ഞങ്ങൾ പക്ഷെ എന്തായാലോ ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടുണ്ടോ എന്നോടാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയണത് ഏകത്വം മനസ്സിലായത് എന്ന് പറയണത് അത് എന്റെ ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം പറഞ്ഞു തരാവോ താങ്കൾക്ക് ഏകത്വം മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് താങ്കളാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലോ താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഏകത്വം മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഏകത്വത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ അങ്ങനെ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് മാർഗമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി നവീലിന് ഒരു ചാൻസ് ടോസ് മാസ്റ്റർ ഇപ്പൊ തന്നിട്ട് പോലും താങ്കളെ വിനിയോഗിക്കാതെ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിയുക അതായത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തെ പിടിക്കാൻ താങ്കൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ആഫീസ് കൂട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഞെരിച്ചു ഉടയ്ക്കാൻ അറിയാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ രണ്ടു പ്രാവശ്യം താങ്കളോട് ചോദിച്ചു ഏകത്വം എന്താണ് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് താങ്കൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ തൊടാൻ പാടില്ല ഇനി താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ നാളെ ആറു മണിക്ക് ത്രിയേക ദൈവവും അള്ളാഹുവും താങ്കൾ ആരെ വേണേലും കൊണ്ടുപോവാം നമുക്ക് ആറു മണിക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ സൈക്കോപാത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുക നാളെ ആറു മണിക്ക് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഉന്നതൻ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ സത്യദൈവം ത്രിയേക ദൈവമാണെന്നും ബൈബിൾ പെടുന്ന ത്രിയേക ദൈവമാണെന്നും അള്ളാഹു കേവലം കുറേശികളുടെ ഒരു ബിംബമാണെന്ന് നാളെ ആറു മണിക്ക് ഞങ്ങൾ റൂമിട്ട് തെളിയിക്കും അതിന് താങ്കൾക്ക് ആരെ വേണേലും കൊണ്ടുവരാം കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏത് പണ്ഡിതനെ വരെ കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ ഇന്ന് അതിന് പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് സൈക്കോപാത്ത് അല്ല മുഹമ്മദ് മനോരോഗം ബാധിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ഇല്ല ഞങ്ങൾ അത് തെളിയിച്ചു മുഹമ്മദ് ഒരു വിഷയാസക്തനായിരുന്നു അല്ല താങ്കൾക്ക് പറയാം മുഹമ്മദ് പിന്നെ മനോരോഗി ആയിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു അല്ലെന്ന് താങ്കൾ മുഹമ്മദ് ഒരു തീറ്റിപ്രിയനായിരുന്നു ശവത്തെ മുഹമ്മദ് നിന്നിട്ടുണ്ട് താങ്കൾക്ക് പറയാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ രാത്രിയിൽ മുഹമ്മദിന്റെ പരിപാപനതയെ ഒരു നാലു വരികൾ താങ്കൾക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാം അതാണ് ഇനി താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാളെ ആറു മണിക്ക് ട്രിനിറ്റി ആൻഡ് അള്ള ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കും ഇന്ന് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് അവസാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഒക്കുന്നെങ്